Evet bir cumartesi günü yine halayla başlıyoruz. Güzel koyunlardan güzel karlar yaptık. Ocak ayı muhteşem. Ondan önceki aylarda yine 3-4 katlar gelmişti ama bu sefer bizi şaşırtan ne oldu? Aptos yani blockchain projeleri böyle bir anda zınk zınk zınk 3-4 kat vermezdi. Aptosçular ne yapıyor? Aptosçular ne yapıyor? Şu anda halayı çekiyoruz arkadaşlar. Halayı çekiyoruz. Bizim Telegram grubu çıldırdı ama e, bunun da yanında ne dedik? Bakın şimdi yavaş yavaş yapay zeka konuşuyor daha. Yapay zeka. Bütün haberlerde ne var? Yapay zeka. Yapay zeka. Hatta bu yönde e, filmler de çıkmaya başladı. Biz ise bir buçuk aydır ne diyoruz? Yapay zeka projelerine dikkat edin. Bu çerçevede PHP'den iki buçuk üç katları geldi. Bu da cebimizde. Karları korumakla mükellefiz. E, arka senaryolarda güzel şeyleri konuştuk. Telegram grubu olarak o senaryolar tek tek tek gerçekleşiyor tek tek tek gerçekleşiyor bu bu doğru yolda sağlam adımlarla ama dikkatli olmamız da gerekiyor şimdi şöyle bir neyle başlayalım neyle başlayalım bir dolar endeksiyle başlayalım dün zaten bitcoin'in nereye dünkü videoyu açıp izleyebilirler arasayı bunun sin pardon arasayı demişiz dolar endeksi bunun sinyalini veriyor bitcoin shortçulara ikinci bir tokadı vuracak mı vuracak mı derken ee, gece 12'den sonra ve bugün baktığımızda güzel bir tokat vurmuş. Dolar endeksi de yeni girenler varsa dolar endeksi de bizler ters orantılıyız. 100 bandı gelecek mi? 100 bandı aşağı yukarı şu anda oraya doğru bir gidiyoruz mu? Gidiyoruz mu? 100 bandına doğru gittiniz mi? Bitcoin özellikle 24 bin 25 bin civarlarına doğru bir hareket edeceğini söyledik. Tablo güzel. Peki altın yatırımcısı ne yapıyor? 1600 bantlarını zaten altına giriyoruz. Hucum marşını çalmıştık. İkili dip oyuna giriş. Pozisyonlarımızı 2000 dolara kadar tutmamız gerektiğini. Burada uyumsuzluk olduğunu söyleyenler vardı. Dedi ki uyumsuzluk yok kırılım gelmiş. Yola devam yola devam. Şimdi karşımıza ne kaldı? Zaten 1915-20 bantlarını hedef demiştik. Hatta dedim ki burada bir satmayacağım. Çünkü ara say pardon ara say demiştiniz yine. Dolar endeksi, dolar endeksi bir ikinci ayanda geleceğini söylüyor dedik. E, o yüzden tuttum satmadım ama 2000 dolara doğru artık bir e, ara sayın hem geri çekilme olur hem de biraz aşırı alım noktasından doğru bir geri çekilme yaşayabilir mi yaşayabilir. Peki geri çekilimler nereler olabilir? E, bu da aşağı yukarı 1900 bantlar yani önümüzdeki hafta için. Önümüzdeki hafta için senaryo bu. 1920 bandı üzerinde kaldığımız sürece 1920 mi? Evet. 1920 bandık üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı, panik yok. Yola devam. Geldik geldik. Niye geldik? Bitcoin. Bitcoin'e. Bitcoin'e. Bu diyarların kralı. Şimdi arka planda ne konuşuyorduk? Dünkü videoda da bunu sinyal verdik. Biz zaten Telegram grubu olarak her akşam bir kendi aramızda sohbet ediyoruz. Olası senaryoları konuşuyorduk. Hatta anket de açtık. Dedik ki ikinci bir shortçuları alma operasyonu gelecek. Arasa, e, hep arasa ediyoruz bakın ha bugün. Arasa hep dilime dolandı. Dolar endeksinde fırsat var. E, ben 24 bine doğru girişin sinyalini verdik. O senaryo gerçekleşiyor. Ama e, şunu da söylüyorum bizim Telegram grubu da iyi dinlesin. Güzel coinlerden yavaş yavaş kar alın. Evet şu anda herkes boğa söylemine doğru dönüyor ama erken arkadaşlar. Bu Boğanın ilk ayak sesi. Asıl boğa söylemleri 30 bin üzeri. 30 bin üzeri gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ee, yani şimdilik bir 24 bin denemesi yapacak. 24 bin 200'lerde bir range'imiz var. Oraya doğru bir gidebilir. Ama oradan red yeme olasılığı da var mı? Var. Ama orayı da kırarsa bu sefer işin rengi değişir. Neden değişir? Burada bir W oluşturur. Bu da bizi nereye götürür? 30 bin, 30 bin söylemleri işte asıl tehlikeli yer burası bana göre. Evet ara sayında hafif de olsa uyumsuzlar var. Ee, bakalım, bakalım ikinci bir ayak nereye kadar gidecek? Bizi bu pozisyonlar nereye kadar e, taşıyacak? Elbette bitcoin düzeltmesini yapacak arkadaşlar. Yani bir coin ne sürekli yükselir ne sürekli düşer. Özellikle bitcoin düşerken de çıkarken de 
düzeltmesini yapa yapa düşer düzeltmesini yapa yapa çıkar demek istediğim bu ee, bunun dışında e, diyecek bir şeyim yok 16 bin bekleyenler şey 16 bin demişim 9 bin bekleyenlere geçmiş olsun 8 bin bekleyenlere geçmiş olsun ya bir de bizlerin yaptığı şu hatta var bakın bu piyasada kaybedenler kim en dibi tutturmaya çalış en dibi bekliyorsun hocam en dibi iki en tepeyi satarken de en tepeyi neden bir oyun planı yok bunların bir oyun planı yok şimdi şöyle yapıyorlar ben diyor Bitcoin'de 20 bini bekliyorum. E 20 bin geliyor 18 bin bekliyorum. 18 bin geliyor 16. 16 geliyor 14, 12, 1 yani 300 dolara kadar düşüyordu. Satarken de diyor ki ya ben diyor işte A coin'ini almıştır 1 dolardan. 3 dolar da çıkacağım. 3 katı bana yeter. Başka bir yerde paramı çok atlayamam zaten. Hiç de kursam bu kadar kısa sürede paramı çok atlayamam. 3 katı geliyor ya diyor bu 3 katı çok kısa sürede geldi. <gülüyor> çok kısa sürede geldi. Şimdi buradan bir 6x, 7x, 8 katı, 9 katı yaparsa ben diyor milyonerim oradan hesap makinesini çıkartıyor. Bir ayda 2 katı yaptıysam ya da bir ayda parayı %50 arttırdıysam yıl sonu ben milyonerim. Piyasalarda seni milyoner etmek için elinden geleni yapacak merak etme. O yüzden güzel yerde kar alın, güzel yerde girin. Sonra ne diyorsunuz? Hocam ne olacak bu garibin hali? Ne olacak bu garibanın hali? Neyse evet çok fazla konuştuk Bitcoin'de hemen şöyle bir yorumlar yorumlar kısmını bir açalım. Evet halay bizim Telegram grubu halaya devam ediyor. Ben de bu arada bir kahvemi yudumlayıp evet kahvenin sesi de gelmiş olabilir. Biraz sıcak olunca. Evet APT PP uçurdu bizi. Aralık'ta aldırtmıştı hocam. Evet Aralık'ta Aral'ın sonu Aralın sonu. Normalde ocağın ortasına doğru bir alım düşünüyordum ama e, bir anda işin rengi değişince dedik ki Aptos'ta fırsat geldi. PP'de fırsat geldi. Bu arada bizim arabanın sinyali ötüyor. Neyse hanım müdahale eder. Evet iddia ediyorum bir yıldır bu ocağın kazandırdığım onda birini kimse kazandırmamıştır. E, zaten bize ne diyorlar? En çok kazandıran ama en az tanınan hoca. Ee, yani bir önceki aylar çok güzel kapattık. Bakalım e, Sezgin Bey e, diyor ki seyreme bakar mısınız? Bir de kadene. Evet bir bakalım fırsat olursa. E, bu alemde teksin demiş. Teşekkürler. Ya bizim Telegram grubu zaten şu. Hocam ayı dönümüne bakın. Ayı dönümüne bizim Telegram grubu coşuyor. Diyor ki hocam nerede satalım? Nerede satalım? Bazılarına bakıyoruz bizim grup dışında. Öldük bittik. Ya son bir aydır bile gelenlerin hepsinin zararı çıktı bizim Telegram grubunda. Ee, bunlardan bir tanesi de zaten şu anda yorumlarda gördük. İkinci Görkem Hocam da kazanmaya başladı. Ee, Ayun. Evet dost Ayun. Evet bunlara bir bakalım. Yapay zeka. Yapay zekayı gündeminize aldım. Bakın e, Twitter'dan da yayınladım. Yapay zeka arkadaş. Oradaki listeyi de yayınladım. 300'e yakın bir adet var. Ya da 100 küsur adet var ama biz özellikle hacimsiz borsadaki tokenlerden uzaktır. Acımsız borsadaki tokenleri zaten çıkartmadım. Ee, dikkat edin. Ee, güzel projeler, özellikle yapay zeka projelerine yatırın. Diyeceklerim bunlar. Evet. Kripto Nebli demiş. Nebli'ye bir bakalım. Evet. Nebli. En son Nebli aldık. Nebli'de başa başız. Başa başız. Kar gelmedi. Ya 3 gün oldu. Bir bekleyin arkadaşlar. Evet. Biko Haktiyon. Evet. Şöyle bir bakalım. Korktuca yazmış. Deniz Erik hocam yazmış. Manha'yı bakar mısın? Okey, okeyana bir bakalım. Ee, bakın. Yapay zeka projelerine önem vereceğim bu videoda. Onları ele alacağız. Fırsatlar varsa. Evet hepsi teşekkür ediyor. Elinize sağlık. Karlar için. Evet. Okuyoruz. Hocam sayınızda çok kazandık. Teşekkürler. Vavi, BS ve Comp demişler. E, Vayot demişler. Evet dün Vayot'a bakarken stabil coin ne kar. E, ya yani daha doğrusu o atlı bir de stabil koyun verince işin rengi değişti bir an neye bakıyoruz dedik neye bakıyoruz dedik evet e, PP ile bir başlayalım Aptos'la başlayalım hadi Aptos'lar ne yapıyor Aptos'lar halayı çekiyor arkadaşlar halayı çekiyor şimdi Aptos'ta durum ne yani Aptos'ta biz ne dedik bakın ben Aptos'ta diyeceğim şu hatta Twitter'dan da yayınladık Kader ayrılanları kavuşturur. Aptos seni özlüyoruz. Dön gel artık desteğine bir daha deneyelim bu ilişkiyi. Evet e, tek üzüldüm. Aptos yani bunu Telegram grubu da biliyor. 
3.1 bandına girdik. Ee, en son şurada çıktım yani burada çıktık buradan çıkmaz dedik. Ee, hala tutanlar var bizim Telegram grubunda. Bakalım ee, yani 3 katı verdi 3 katı 4 katı verdi arkadaşlar 4 katı 4 katı yaptırdık. Ee, yani benim elimde aptos hiç kalmadı tek üzüldüğüm nokta bu uzun dönemli diye toplattık ama <gülüyor> bir anda çıktık ne de güzel bir kar verdi yani ben dayanamam güzel bir karda mal okuturum hiç hiç affetmem ama aptosta gerçekten e, üzüldüm e, geri çekilmelerde toplarım arkadaşlar neyse şuradan bir pp'ye bir bakalım pp şu e, yapay zeka hocam yapay zeka listesinde pp yok var arkadaşlar projenin detayını incelerseniz var Şimdi e, PP biz ne zaman soktuk? Bakın buralarda. Dedik ki 1 trende değmiş. 2 şu e, ribbon'ı kapatayım da net görün. Ara sayıda kırılım sinyali gelmiş. 3 al sinyal ikili strateji zaten yaktığımızda da al sinyali mevcut. Neyi bekliyorsun? 49 48 bahtlarını da soktuk. Aşağı yukarı 2.5-3 katına yakın bir para. Yeter mi? Benim için yeter. Benim için yeter. Ee, hala e, PP var arkadaşlar elimde. E, tutuyorum yani buralarda kar satışımı yapmam nedir? Ben geçen hafta yapmıştım zaten. Şu ilk değdiğinde kar satışı yaptık. Aşağıdaki rençlerden yine ufak bir ekleme yaptım. Bütün alımlarımı ve satımlarımı Telegram grubunda e, yazıyorum arkadaşlar. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Videomuzun altında da Telegram linkimiz Twitter linkimiz var arkadaşlar. Esteyenler oradan katılarak bize destek olabilirler. Neyse. PP. PP ikinci bir ayağa getirecekse bunu dedim. 1.2. 1.2 üzerinde kalıcı olan bir PP ikinci ayağa, ikinci dalgayı başarabilir. Evet. Ara sayında uyumsuzluk var. Şişkinliği güzel bir şekilde almış. Bakalım ikinci ayak gelecek mi? Eli kullandı mı? Eli kullandı mı? Herkesin beklediği soru bu. Evet biraz geri şekilde Nazar mı değdi? Neyse geçtik. Şöyle bir e, yorumlara döneceğim. E, şöyle bir bakalım. Özellikle özellikle neye bakacağız arkadaşlar? Şu blockchain'den ziyade yapay zeka. Evet Ayon. Ayon ve Doska bir bakalım. <gülüyor> Ayon küçük bir borsadaydı arkadaşlar ya. Doska bir bakalım şimdi. Orhan Hocam da alınmasın. Evet. Şimdi Ayyon'a bakalım. Hadi. Ayyon'la devam edelim. Neyse. Şöyle bir listeye bir bakalım. <gülüyor> Ayyon USDT. Şimdi. Yapay zeka projeleri içerisinde var diyor. O zaman onu arkadaşlar. Yani Ayyon'a girersem şu bantta girer. 37-38. 37-38'den sonra İkinci bir ayak geri. Şu anda yapacak bir şeyim yok. E, direnç noktasında yani. Şu bandı alması lazım. E, zaten şu bandı da aldıktan sonra asıl girilecek yer 40 bandı ama e, güzel bir W çeker. Kademe kademe 51-52 bandı. 66 bandlarına doğru gidebilir ama şu sürece kadar ben ana paranın hepsini çıkardım. Kar kısmına devam ederim. Ara sayı pozitif uyumsuzluk var. Yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyor. Dipler aşağı yukarı aynı. Tepelerde de uyumsuzluk var. Bu ne diyor? Gidecek miyim? Gidecek miyim? Gidiş, gidişin ilk sinyali de şu. 38 bandı. 37, 38, 39 bandı. Siz de karar verin diyeceksiniz ama ikili bir range var arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki? Yani range burası. Buranın üzeri bir W formasyonu. Geçtik. Ayyon. Evet. <gülüyor> Fazla bir hareket etmemiş. İki katı vermemiş. Tek <gülüyor> yapay zeka projesi. Yapay zeka projesi bir anda zıng zıng zıng yukarı çıktı. Şimdi özellikle bugün yazan herkesten özür diliyorum. Ee, çünkü yapay zekaya önem verelim dedik. Yani bir trend varsa o trendi yakalayacaksın arkadaşlar. Evet. Dost, dost, dost. Dostla tablo güzel mi? Güzel olmasından nokta atışı kalmış. Bakın dostun tablosu daha çok hoşuma gitti. Şuranın üzeri 19, 19 bandı. Yani direnç, direnç de böyle bir Tık daha yukarı giderse. Evet kırılım gelir. www.com Düşen trend kırılmış. Bakın birinci adım pozitif cebimizde. İkinci. ikinci adım ne? Ara sayında net al sinyalimiz var. Bir önceki tepeyi de kırmış. Uyumsuzluk. Aşağı yukarı. Yani. Ee, üç W formasyonunda geldi mi? Koy cebine. 
W formasyonuna. Girebilir miyim? Evet. Bu da güzel. Bu da güzel. Ee, geçtik. Geçtik. Evet. Kim sormuştu bunu? <gülüyor> Orhan Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, hadi Nebli'ye buradan bir bakalım. Neden Nebli'ye alırdık? Nebli aklımızda kalmasın. Şöyle bir bakalım. Evet. Nebli, Nebli ne yapacak? Şu. Nebli buranın üzerinde kalırsa ikinci hareket getir. 1.6 1.6 üzeri ikinci bir hareket gelir. Ee, ama üzerinde bir mum kapatması lazım. Şuradaki gibi bizi bir içeri almasın. Yani 1.7'ye çıktı. Dedik ki herhalde bir e, rites hareketi get, yaparsa 1.6'dan gireriz. Ama desteği kırdı. Ee, Nebli'de de beklenme var. Daha önce bundan 3 katı yaptık. Ee, millet kan gölünde boğulurken biz de karlar sağlıyoruz. Düşen trend, trend. Ee, yine düşen trend, trend. Bakalım yine bizi mutlu edecek mi? Gördüğüm tablo bu. Uyumsuzluk var mı? Var. Yükselen ipler yükselen tepe yapıyor. Nokta atışı da olsa yükselen bir tepe yapmış ama grafiğe baktığımızda bir uyumsuzluk olduğunu e, görüyoruz. Geçtik. Evet şöyle bir <gülüyor> oray oraya bir bakalım. Orayı RLC JTX. Evet Görkem Hoca'nın istekleri. Güzel bunlara bakacağım. Bu da bir e, blockchain diyebiliyorum. Binansiyede olmaması kötü. Ya da bu partisinde mi var? Bir bakalım. Yok. Evet. <gülüyor> bu, e, yapay zekaları görürsün. Hangi birisine baktıysam 2-3 katı getirdi. Ama biz bunları bir aydır, dile, bir aydır dile getiriyoruz arkadaşlar. Dikkat edin, dikkat edin. Yapay zeka projeleri. Evet. Pozitif. Tablo pozitif. E, burayı vermediği sürece Şöyle söyleyeyim. Yani 4 bandın üzerinde kalıcı olursa bir, bir şıt daha yukarı çıksa daha iyi olur. Yani asıl red yedi yer şurası. Yani asıl pozitif olabilmem için evet. 4 bandı diyelim. 4 bandı olsun düz olsun. 4 bandı üzeri kalırsa ikinci bir ayak gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Tablo şimdilik tam böyle kararsız mı? Yani 4 bandı üzeri olmasını beklerdim. Ee, geçtik geçtik geçtik. Şimdi ee, tabi arka planda token ekonomisine bakmadım. Orayın bir bakalım ama. Token ekonomisi yani bu fiyatlar eder mi? Ayyon eder. Bu fiyatlar eder de. Ee, yani şimdi Ayyon mal boşaltma dönemi bitmiş. Şimdi Ayyon'a da bakıyorduk da. Evet orayı neyse Ayyon'a sonra bakarsın. Orayı devam edelim. Evet şöyle bir orayı orayı orayı. <gülüyor> Borsa listelemesine bir bakalım. Kukuyun gatıyor. Evet. 20. Yani eder aşağı yukarı eder. Şu anda e, yapay zeka projeleri pump yediği için %10'u sadece kötü yani %10'u piyasada. Geri kalanı nerede? Soru işareti o. Geri kalanı kimde? Elbet bir gün piyasaya sürecekler. Neyse geçtik. Eee e, baktıklarım içerisinde söyleyeceğim şimdi hoşuma gidenler ne ayon ayon ayon hoşuma gitti e, ctxc evet bu da çok cortex herhalde ismi. bu da fazla hareket etmedi yani bundan da bir hareket bekleyebiliriz cortex herhalde ismi açılımı öyle bir şeydi neyse evet cortex evet cortex cortex geliyor mu geliyor mu geliyor mu diyor burayı alırsa gelir 26 bandı üzeri Kapanış yaparsa ikinci bir ayak gelir. Buradan red diyor. E, buranın üzerinde kalması durumunda kademe kademe yükselir. E, gördüğüm tablo bu. Bunun dışında e, bir şey diyemem. Evet. Uyumsuzluk var mı? Var ama uyumsuzluğu giderdiğini bakın. Şurada söyledik. Çizdik. Uyumsuzluk kırılım gelmiş. İkinci bir ayak geliyor. Buradan da üçüncü bir ayak mı? Dedik ki trende değmiş. Almak istenenler 15-16 bandı. W'nun retesti bak. W'nun retesti. Şurada bir W var. W'nin testlerinde e, trende değmiş. E, gidecek yolu varsa 26. 26 bandı sonrası ikinci bir ayak gelir. Dip yapmış. Asıl girilecek yer 0.07. 3-4 katı yapmış bir koyun. Yani bir ayda. Evet. Şimdi geçtik geçtik. <gülüyor> Okyana bir bakacağız. Deniz hocama da teşekkürler. Korkut hocamdan özür dileyelim. 
Evet. Okyan ha. Şuradan bir bakalım. Evet. Okyan da pozitif. Şuranın üzerinde yani şurada range aslında. Buranın üzerinde güzel. Tablo güzel ama e, gideceği yer şurası. Aşağı yukarı şu bant ya. 40, 40 bandı ya. 40 bandına dikkat ederim. Hatta burası mı diyelim. İyi nereden alsak. Evet. 39-40. Burada yapacak bir hamlem yok. Yani en sonki alış yeri burası. Bakın W'nin testini yapmış bu. Şurada bir W çiziyor. Ee, bu da W'nin testi 24 bandı. Ya yani W nerede? Yatayda W var arkadaşlar. Kırdım W'nin testi 22-23 bandlarına gir. E şu anda da güzel bir kardasın zaten. E, diyecek başka bir şey yok. Evet. E, başka bir şey görmüyorum. E, asıl hareket özellikle şu bantlar sonra olur. Asıl yükselişi yapacaksa da. Kaç 42 bandı sonrası. Asıl yükselişler buranın üzerinde kaldığı sürece olur. Evet. E, şöyle bir bakalım e, yorumlarda. Hay. RLC evet RLC bir bakalım. Ya böyle işte bak bizim Telegram grubu hemen işi çözdü. Yapay zeka projelerini soruyor. Fırsat orada, fırsat orada. Bakın birçok rüzgar oldu, birçok rüzgar oldu. O rüzgarda zamanında ineceksiniz. İnemeyenlere geçmiş olsun. Yeni bir rüzgar başladığında da o rüzgara kapılacaksınız. Evet yapay zeka başladı. Bir aydır, bir buçuk aydır söylüyoruz. Evet. <gülüyor> RLC'de tablo pozitif. E, asıl yani tablo pozitif, pozitif, pozitif arkadaşlar. Yani bu bandı vermedi sürece sıkıntı yok. 1.5'in altında kapanış yapmadı sürece sıkıntı, panik yok. Yol, yola devam mı? Yola devam mı? Evet yola devam edebilir. E, gördüğüm tablo bu tablo güzel. Bunun dışında başka bir şey var mı? Asıl hareketi de şuradan sonra yapar. Yani www.com en büyük w. yapay zekalar w ile gidiyor. Yani internetin simgesiyle gidiyor. Evet. Şuradan sonra bir w çeker. Kaç burası? 1.9. 1.9'dan sonra asıl hareketlere başlayabilir. Gördüğüm tablo bu. Okyanla yani. Dirençler bunlar. Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Yok. Ara sayında bir formasyon var mı? Trend var mı? Trend aşağı yukarı. Yok net bir trendimiz yok. Belki şurada bir yataylık çizebiliriz ama. Evet W. Yani şurayı alması lazım. 1.9. Ee, buralarda girer miydim? Yok. Kırılsın ondan sonra girerim. Güvenli limanlardan girerim. Uçacağı kaçacağı gerek yok diyoruz ama bütün <gülüyor> bütün yapay zeka projeleri uçtu. Ya yani Biz bunları çok kez yayınladık. Zizidex'te de yayınladık. Bakın Zizidex'te kaç kez yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka dedik. Zizidex.com'a da girin güncel haberleri takip edersen. Yani özellikle de önemli haberleri yayınlıyoruz arkadaşlar. Neyse diyeceğim bunlar şimdi. Evet. Telegram grubuna baktık. Onların isteklerini de cevaplayacağız. Tabi YouTube videosu çektikten sonra Telegram grubuyla arka planda Hangi coinlerde daha güzel fırsatlar var? Hepsini e, değiniyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle e, neye bakalım? PP. Evet. PP. PP'ye baktık mı? Bak kafamla karıştı bütün yapay zeka. Neyse PP'de de dediğim gibi yani buranın üzerine aldı mı? 1.18 bandını aldı mı? İkinci aya gelir. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Birçok coin'i es geçtim. Önceliğimiz yapay zekaydı. E, bu yüzden takipçilerimizden özür dileyelim. Yarınki videoda hepsini değiniriz. İnşallah görüşmek üzere. Kanalımıza üye olarak da bizleri desteklemeyi unutmayın.